sapete perché sono qui? Sono qui perché sono finito in galera. A 60 anni da incensurato ho commesso un reato grave e mi sono costituito. E con le mie lauree, con le mie pubblicazioni scientifiche, i miei brevetti, le mie partecipazioni ai congressi internazionali, i miei viaggi intorno al mondo, sono finito dentro. E sono finito in carcere convintissimo di sapere ciò che avrei trovato. Perché di detenzione mi ero occupato tantissimo, anche se non era il mio mestiere, io sono fisico. Ma avevo letto tanti libri, anche specialistici di sociologia, visto film, documentari, interviste. Credevo di essere perfettamente a conoscenza di cosa fosse la detenzione e soprattutto ero convintissimo di sapere quale fosse il grave problema del carcere italiano. Ovvio, il problema è la carenza di diritti umani dei detenuti. I detenuti sono trattati in modo inumano. Questa è una cosa che condividono in tanti in Italia, non tantissimi. Sono in tanti ad essere convinti di questo, che i detenuti siano trattati in maniera disumana. Tantissimi di più sono convinti del contrario, che i detenuti siano trattati troppo bene. Pane, acqua e buttare via la chiave. Bene, io sono stato in carcere e ho cambiato idea. Ma non perché non ci siano violazioni dei diritti umani, tutt'altro, il carcere è un posto tremendo. E non è un caso se i detenuti si uccidono e si suicidano 20 volte più che non in libertà. 20 volte. E quando non riescono a suicidarsi si tagliano, si infliggono delle mutilazioni, sbattono la testa al muro. Soprattutto i più deboli, per loro il carcere è un inferno. Dunque i diritti umani non vengono rispettati. Ma se dico che non è questo il problema, allora il problema qual è? Il problema è che il carcere non funziona. A che cosa serve il carcere? Cosa dovrebbe fare il carcere? Ce lo dice la nostra Costituzione. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, che è una cosa logica. Hai violato la legge, bisogna combinarti una pena. Ma cosa deve servire la pena? Farti ridiventare una persona onesta. Così fai i tuoi anni, dopodiché finisci la pena e rientri nella società come una persona normale, come una persona onesta. Il carcere fa questa cosa? Ma assolutamente no. Recidiva al 70%. Cosa vuol dire? Che su ogni dieci detenuti che scontano la pena in carcere, sette escono, delinquono di nuovo e ritornano in carcere. Ogni 100 detenuti, 70 escono e ritornano in carcere perché hanno commesso altri reati. Ogni 1700 ritornano, ogni 10.000, 7.000 escono, commettono dei delitti e ritornano in carcere. In carcere ci sono dalle 50.000 alle 60.000 persone. Facciamoci un po' di conti. E quanto ci costa? Ci costa 3 miliardi di euro all'anno. Per me che ho 70 anni sono 6 mila miliardi delle vecchie lire. In un tempo con una cifra del genere si faceva una, una finanziaria. E allora, ma possibile? Perché non li rieduchiamo? Perché spendiamo questi soldi per prendere i delinquenti, lasciarli un po' di tempo in carcere, tirarli fuori ancora i delinquenti in maniera tale che poi li dobbiamo ancora arrestare, spendere un sacco di soldi e rimettere dentro? Ma non si potrebbe educarli. Certo, a questo punto la domanda è, ma eh, questi signori vogliono essere educati o no? Sarà possibile rieducare un delinquente? Oppure eh, non c'è niente da fare? Per i delinquenti 7.000 ogni 10.000 restano delinquenti. Per rispondere a questa domanda partirò da una cosa importantissima, da un paio di mutande sporche. Io sono entrato in carcere alle 2 del mattino ed erano due giorni che viaggiavo. Quando sono entrato in carcere mi hanno fatto allungare le braccia e sulle braccia mi hanno messo una coperta, due lenzuola, una federa, due ciotole ad acciaio come quelle che si usano per da, da, da mangiare e da bere i cani, una forchetta e un cucchiaio di alluminio, un bicchiere di plastica, una minuscola saponetta da hotel, uno spazzolino usa e getta e un tubetto di dentifricio che si esauriva in una volta, in cella. 
avevo un gran bisogno di lavarmi e di cambiarmi. Ma alle due del mattino non c'è acqua calda e poi non in tutte le celle c'è la doccia. Anzi, nella maggior parte dei casi c'è la doccia di reparto. La doccia di reparto la si usa nel giorno della doccia. Per cui se sei fortunato e finisci in cella nel giorno della doccia, ti fai la doccia, se no aspetti il giorno dopo o due giorni dopo, chi lo sa, nel giorno della doccia. Ma se anche avessi avuto la possibilità di farla questa doccia, come mi sarei dovuto asciugare? Vi ricordate forse se anche vi ho detto che mi hanno dato un asciugamano? No. Mi hanno dato dello shampoo? No. Mi hanno dato della biancheria di ricambio? No. Alle sei del mattino, non ero mai stato in carcere, chiedo al poliziotto di turno, mi scusi, ma come faccio a lavarmi? Ci penso io e se ne va e torna dopo due minuti con questo, con un modulo. La domandina semplice, il cuore del carcere, modello 393 dell'amministrazione penitenziaria. Se sei un detenuto e vuoi esercitare un diritto, devi compilare il modulo e consegnarlo al poliziotto, il quale lo prende e lo mette in tasca. Naturalmente questo signore stava per darmelo, poi mi ha guardato, ero allibito. Allora si è rivolto a un altro detenuto e gli ha detto «Senti, questo non sa come si fa, fallo tu per lui». E questo poverino, che scriveva malapena, ci ha scritto «Io sottoscritto, Sergio Abis, chiedo di andare alla Caritas perché non ho niente». E ho imparato la prima lezione. Il carcere mi stava educando, effettivamente il carcere educa. Se hai bisogno di qualcosa, non ti rivolgere al poliziotto, non ti rivolgere allo Stato. Perché tanto il poliziotto ti manda da un delinquente come te. E... Questa domandina non funziona, è chiaro che non funziona. È un metodo per levarsi dalle tasche tutti quei detenuti che continuano a chiedere chi l'una cosa, chi l'altra. Tanto si sa più o meno quello che si può ottenere. Ed infatti, io che cosa ho fatto? Andare alla Caritas non è compilare la domandina e un'ora dopo andare alla Caritas. Come c'è il giorno della doccia, c'è il giorno della Caritas, che può capitare una volta alla settimana, una volta nei dieci giorni, una volta al mese, chi lo sa. E non è che perché hai fatto la domanda ci vai. Hai fatto la domanda, ti metti in fila. Magari c'è una fila lunghissima. In carcere tutti hanno bisogno della Caritas. E se avessi dovuto aspettare un mese? C'è chi ha aspettato un mese per avere un asciugamano. Cosa ho fatto? Sono andato da un ragazzo che collaborava alla distribuzione della Caritas. E gli ho detto, senti, io ho bisogno di lavarmi. Mi puoi dare una mano? Ti do una mano. E mi ha fatto saltare la fila. Una settimana dopo avevo la a mano e il cambio di biancheria, un paio di ciabatte per fare la doccia, un paio di scarpe di pessima qualità, ma meglio di niente, e una tuta, tre taglie più grandi della mia. Perché li ho avuti? Perché ho imbrogliato. C'era qualcuno che aveva più diritto di me, lui non si è lavato, io sì. Il carcere è tutto così, hai bisogno di mangiare, ti devi mettere d'accordo con altri delinquenti per mangiare, se non hai soldi per pagartelo. Che cosa vuol dire questo? Che mi ha mandato dall'altro delinquente? Mi ha mandato il poliziotto. Il poliziotto cosa ti dice quando entri in carcere? Siete tutti delinquenti, mettetevi d'accordo. Basta che non vi ammazziate tra di voi, che non ci ammazziate, non vi ammazziate, per il resto arrangiatevi. Chi entra in carcere non fa altro che fare una vita da delinquente insieme ad altri delinquenti. E te lo dicono proprio loro, i poliziotti. Chiedi a lui, lui non sa come si fa, ma pensaci tu che lo sai. Può sembrare una sciocchezza, ma... E se quel ragazzo che mi ha fatto saltare la fila, in modo tale che qualcun altro che aveva più diritto di me no, si è lavato, io sì, mi avesse detto, senti, guarda, io ti ho fatto il favore, eh, ma tu me lo ricambi. Le vedi queste cinque bustine? Quando vai a prenderti l'asciugamano, consegnala a quel ragazzo che ti dà l'asciugamano. Gli avrei potuto dire di no? Ma no, che non avrei potuto, ma quando mai? Il carcere è fatto così. Se non sei un delinquente, farai bene a diventarlo, e anche in fretta. Perché se non diventi un delinquente in fretta, cosa ho detto prima, ci si ammazza 20 volte di più che in libertà. Ora. Ma non è una cosa idiota. Cioè noi spendiamo 3 miliardi di euro per prendere i delinquenti, che sono delinquenti e quindi vanno in carcere, poi facciamo in maniera che diventino ancora più delinquenti o comunque restino delinquenti come erano, dopodiché li tiriamo fuori e ci stupiamo 
Se ogni mille delinquenti, 700 sono ancora delinquenti. Ma dovremmo stupirci di quei 30 o 300 o 3000 che invece non lo sono, perché il carcere ti costringe ad essere delinquente. Non ci sono vie d'uscita. Io sono in carcere, ho avuto paura, come tutti, ma, ma il sentimento più profondo era una terribile rabbia, una stizza. Pensavo, ma si può essere così idioti? Spendiamo 3, mila, mil, eh, eh, 3 miliardi di euro per generare degli altri delinquenti che vanno e continuano a fare i delinquenti. Non ci sarà una soluzione. Avevo appena finito di scontare la pena che ricevo una telefonata. Un prete di Cagliari mi dice, ciao Sergio, lo sai, io ho fondato da, da 25 anni una comunità di recupero per detenuti. Anziché scontare la pena in carcere, questi vengono, scontano la pena da me. E non sono ladri di polli, sono assassini, efferati assassini. Sono stupratori. Sono quelli che insidiano i bambini, i pedofili. Eppure, su cento che vengono da me, soltanto quattro delinquono di nuovo. E gli ho detto, ma mi stai dicendo quattro o quaranta? Perché io ero abituato al settanta. No, quattro. E secondo me, siccome ci conoscono in pochi, sarebbe bene che ci conoscessero un po' di più. Ho pensato che sarebbe bello scrivere un libro. Perché non lo scrivi tu? Conosci già il carcere, vieni da noi, stai un po' con noi, così vedi come lavoriamo, e scrivi un libro. Cioè mi stava chiedendo di tornare in galera, perché lui <coughs> la chiama la comunità, ma quei detenuti lì non sono liberi, eh? la galera è un posto dove non si è liberi, e lì non sono liberi. Per farla breve ho preso un aereo, sono andato da loro, sono stato un po' e ho scritto questo libro. Non ne posso parlare troppo, ma lasciatemi dire che si intitola Chi sbaglia paga, perché io sono convintissimo che chi commette un delitto debba rimettersi a posto con la società. E il sottotitolo del libro e anche certezza della pena, perché secondo me la pena va scontata tutta. Ma certezza della pena e della rieducazione, perché voi potete dare tutti gli anni che volete a un detenuto, ma se non lo rieducate tutti quegli anni non servono a niente, perché se lui esce ed è ancora un delinquente, gli potete dare dieci anni, dodici, quindici, anche per aver rubato una gallina, bene, tanto dopo quindici anni avete tra i piedi ancora un altro delinquente. Come funziona questo posto? Nel carcere, quello che ho fatto io, non si lavora, si ozia. Ma non perché i detenuti non vogliono lavorare, non si lavora perché non è possibile, perché il carcere non è previsto per avere dei lavoratori. Solo il 3% delle ore possibilmente sfruttabili in carcere viene usato per lavorare. E se non si lavora cosa si fa? Si acquisiscono pessime abitudini. Ci si corica alle 3 del mattino, ci si alza alle 11 e mezzo, tanto non c'è niente da fare. In quest'altro carcere invece si entra soltanto se si lavora, per cui è impossibile avere cattive abitudini. E gli orari sono scanditi dal lavoro, come capita per tutti noi che lavoriamo. La mattina ci si alza e siccome lì i detenuti lavorano in una tenuta agricola, Vanno a lavorare nei campi, ritornano, preparano il pranzo, lavano i piatti di pomeriggio, vanno a lavorare nei campi. Televisione praticamente non ce n'è, perché la sera quando si torna si è stanchi, bisogna fare la cena, forse una mezz'oretta dopo cena. Mai televisione accesa durante i pasti, si parla, si interagisce. In carcere si mangia a pesa dello Stato, siccome non si lavora, non si ha un reddito, la maggior parte della gente in carcere non ha una lira, pardon, non ha un euro, e quindi sono mantenuti dallo Stato, e per questo si mendica un paio di mutande. Voglio andare alla Caritas. Qui si paga il proprio mantenimento. Ciascun detenuto ha uno stipendio, il 30% lo versa nella cassa comune e mangia. Quindi non c'è qualcuno, man qualcuno che gli dà da mangiare. Si paga il cibo. E guarda un po', ci si compra un paio di mutande. Non c'è bisogno di andare alla Caritas, non c'è bisogno di andare dal detenuto e dirgli per favore fammi saltare la... Si fa una vita normale. Eh, 
e ci si basa sui rapporti di forza e si obbedisce agli ordini del più forte in carcere. Si ha paura del detenuto più cattivo di te, ma si ha paura anche del poliziotto, è per quello che in carcere si sta tranquilli. Si vive nella paura tra delinquenti e in questo carcere si aderisce al convincimento dell'educatore. L'educatore in questo carcere qua è un collega di lavoro che va in questo carcere, fa parte di una cooperativa, di cui fa parte anche l'educatore. L'educatore la mattina non si limita a dare ordini come farebbe un poliziotto in carcere. Dice, guarda, oggi andiamo a potare le viti. Prendiamo le cesoie, hai le tue cesoie? Sì, andiamo. Guarda, si fa così, clo, 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 e lavorano assieme. Poi resta un educatore, poi si obbedisce, ma il rapporto è completamente diverso. E in carcere si è chiusi in gabbia. E nell'altro carcere non ci sono chiavi. Perché non ci sono chiavi? Perché per entrare lì uno deve autoconvincersi di dover scontare una pena, quindi non fugge. In 30 anni in quel carcere non c'è mai stato un solo tentativo di fuga. E naturalmente nel carcere contenitivo non c'è attività culturale, ma quando mai? Non si fa niente. In quest'altro carcere invece si partecipa attivamente all'attività culturale, sono fondamentali per la reeducazione. E naturalmente nel carcere normale c'è poca interazione sociale. Con chi interagisce il delinquente? Con altri delinquenti? <coughs> Oppure con i poliziotti? E invece qua no. Proprio per le attività culturali c'è un sacco di gente che va in quel carcere lì. Poi i detenuti restano dentro, ma conoscono un sacco di gente. E naturalmente nel carcere c'è la violazione dei diritti umani. Come sarebbe possibile altrimenti? Prendete un cumulo di delinquenti, li mettete assieme, li fate guardare a vista dai poliziotti. Ma come si fa a non avere violazione dei diritti umani? E qui no, invece, perché il rispetto dei diritti umani è una parte della reeducazione. Per finire, perché il carcere non funziona? Perché il carcere è pieno di poliziotti. C'è un poliziotto ogni due detenuti e un educatore ogni 80. Ma in certe carceri è un educatore ogni 200. Mentre in quest'altro carcere qui non ci sono i poliziotti e c'è un educatore ogni due detenuti. Ecco perché li rieducano. Perché è un carcere fatto per rieducare. E guarda un po', il carcere normale costa 140 euro al giorno per detenuto. E questo costa la metà, 70 euro. Recidiva 70%, recidiva 4%. Questo non è un miracolo, è semplicemente un carcere fatto per educare, che dimostra che è possibile rieducare i carcerati. E in definitiva, qualunque sia il vostro orientamento politico, chiedete ai vostri rappresentanti, quelli che votate, un carcere che funzioni cioè che punisca rieducando, secondo Costituzione. Non come quella attuale che non rieduca. E se vi diranno che non è possibile, dite loro che non è vero. Perché c'è chi da 30 anni lo fa e lo fa anche bene, spendendo la metà e rispettando i diritti umani. Grazie.